இன்றைக்கி வீடியோவில் மார்னிங் டு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேங்க இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டேவும் கூட ஸோ அதுக்கான சின்ன செலிப்ரேஷனும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஆரியாவுக்கு லீவுங்க ஸோ காலையில் இருந்துச்சு அரைக்க பறக்க வேலை செய்கிற வேலை ஒன்றும் இல்லை ஸோ என்னோட ஒர்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சுங்க அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரசப்பொடி சுத்தமாக முடிஞ்சிருச்சுங்க அதுக்கானதெல்லாம் வறுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இனிமேல் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மட்டும் வறுத்து கொட்டணும் இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா தக்காளி குழம்பு ஆட்டி செய்ய போகிறாங்க டூ இன் ஒன் காலையிலத்துக்கு லஞ்சுக்கு ரெண்டுக்கு சேர்த்து தான் செய்ய போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாத்தூள் அரை மூடி தேங்காய் மூணும் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து எண்ணெயில் நல்லா வறுத்த சின்ன வெங்காயம் ஸோ அதை ஆறுறதுக்காக மிக்சி வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையெல்லாம் வறுத்து கொட்டியாச்சுங்க கூடவே இந்த கருவேப்பிலை எதுக்குன்னா கருவேப்பில பொடி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு அந்த சூடான கெட்டி வடைச்சிட்டு எல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த சூடாக இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பச்சை கருவேப்பிலை ஒரு ஒரு நாளாவது காயினுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் முறுமுறுனாகும் இங்கே வந்து வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து இந்த சூடான சட்டியில் ரெண்டு நாளைக்கு போட்டு வச்சுருந்தேன்னா நாளைக்கு வறுத்துருவேன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ அதே பாத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தக்காளி பழமும் நல்லா எண்ணெயில் வணக்கி வச்சுருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி தான் இன்னைக்கு குழம்பு செய்ய போகிறாங்க ஸோ சட்டி சூடாகிட்டு இருக்குதுங்க இதில் வந்துட்டு எல்லாம் வன தாளிக்கிறக்கான இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் இது வந்து இந்த ஆட்டி வைக்கிற குளம் எல்லாமே இந்த மண் சிட்டியில் வச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு நாள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு இது எல்லாமே வச்சு வச்சிட்டோன்னா இன்றைக்கி மதியம் வச்சிட்டோம்னா கூட நாளைக்கு நைட்டு வரைக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரம் கெட்டு போகாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு சின் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் காலையில் வந்து நான் தோசைக்காக தான் இது வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறேங்க இது என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு வாய் தோசை சாப்பிடும்போது இந்த வெங்காயம் கடிப்பட்டுச்சுன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதுக்காக தான் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் வந்து ஃபுல்லாக வதங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கணும் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அரைச்சிட்டு இருந்தாச்சு இது வந்துட்டு தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் குழம்பு மிளகாத்தால் மூணும் சேர்த்து அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே அதை வதக்கிற போகிறாங்க இந்த வெங்காய வாசம் கொஞ்சம் போட்டுங்கிறக்காக இதே டைமில் தக்காளியும் அரைச்சாச்சுங்க அது வந்து உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்திட்டேன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்சிங் கொடுத்துட்டு மிக்சி நல்லா அலசிட்டு அந்த தண்ணியும் இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி மாதிரி வேணுமோ அந்த அளவு குழம்பை வச்சுக்க போகிறாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி மீடியமான காரம் தான் சேர்த்திருக்கேன் அப்படிங்கிறனால ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்க போகிறேங்க அந்த சின்ன வடைச்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சமாக வாங்கி வெங்காயம் வதக்கிறக்கு தக்காளி வதக்கிறக்கு இந்த சட்னிக்கெல்லாம் வணக்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஸோ இந்த இதுமாதிரி சின்னதாக இரும்பு சட்டி எதாவது கிடச்சின்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இன்ஸ்டண்ட்டாக வேலை செய்கிறதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக சூடாயிரும் சீக்கிரமாக வேலையும் முடிஞ்சிடும் இடது கையில் உப்பு போடாதீங்க ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னேங்க ஸோ இது பழக்க தோசைங்க அப்படியே இது சரங்கமாக வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து கண்டிப்பாக இதை நான் மாற்றிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து சில்வர் ஸ்பூனும் யூஸ் பண்ணாதேன்னு சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக மர ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த கரண்டி அது குழம்பு தாளிச்சது இந்த கரண்டிங்கிறனால டக்குன்னு தூக்கி மறுபடியும் எதையுமே போட்டுட்டேங்க செஞ்சிட்ருக்கேன் குழம்பு கொதி வந்துருச்சிங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி இலையெல்லாம் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா கொத்தமல்லி பொடி போட்டு அரைச்சிருக்கிறனால இதுவே இதுக்கு இந்த குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ குழம்பு இறக்கிட்டு இந்த டைமில் ரசத்துக்கான வறுத்து வச்சது பூராமே நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சா தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க ரசம் பிடிக்கும் ரொம்ப மைய அரைச்சாலும் நல்லா இருக்காது நார்மலாக வந்து நான் பெரிய பல்காக ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவேன் இது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிறனால நான் இப்படியே செஞ்சுக்கிறேங்க இப்போல்லாம் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க லஞ்சுக்கான ஒர்க்கு போயிட்டே இருக்குது ஒரு குட்டி கேதா பார்த்திங்கன்னா அரிசியெல்லாம் கழிஞ்சிட்ருக்குங்க ரைஸ் மட்டும்தான் வைக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி காலையில் செஞ்ச குழம்பு இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்காக தக்காளியும் கழுவிட்டே இருக்கான் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ராகி களி வந்து வெந்துட்டுருக்குதுங்க இந்த களி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி புதுசாக நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன் அதனால தான் ஃபுல்லாக வந்து அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல
வந்துட்டு எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல அதனால் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த களி செய்யும்போது உங்களுக்கு அப்போட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மூணுலேருந்து நாலு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாதுங்க நல்லா இருக்கும் ராகி களி ஸோ கை வைக்காமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் கரண்டி வச்சே எடுத்துகிட்டு இந்த தண்ணியை மட்டும் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கணுங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கழுவுற பாத்திரம் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சுங்க கூடவே நல்லா சூடான ரசமும் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது அலுமினியம் பாத்திரத்தில் செஞ்சிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க ரசப்பொடி வந்து நான் இதில் காய வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதை வந்து அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் வாசம் நல்லா இருந்துச்சு அதிலே வச்சுட்டேன் ஸோ இன்னுமே ரசப்பொடி எல்லாமே இன்னும் பேக் பண்ணி வைக்கலாங்க அதாவது இன்னும் உணரட்டுன்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொட்டி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் பாட்டிலுக்கு மாற்றி வைக்கணும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பாட்டிலில் போட்டேங்க நார்மலாக நீங்கள் என்ன பொடி வந்து அரைச்சிங்க அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கிற மாதம் பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் அப்படியே இருக்குது அந்த பாட்டிலில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பாட்டில் தான் பெஸ்ட்டுங்க சில்வர் பாத்திரத்தை விட பாட்டில் நல்லா இருக்குது லன்ச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில் போகலான்ட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கோங்க இது எங்கேனா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போகணுங்க ஸோ இன்றைக்கி அப்படியே கொஞ்சம் வெளியில் போகலான்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க் ஒன்று இருக்குதுங்க இது வந்து கார்னிஷ் பார்க்குன்ட்டு பேர் இதுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்கிறேங்க கார்னிஷ் பீச்சுக்கு ரோட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இந்த பார்க் இருக்குது ஸோ அன்றைக்கி கூட்டம் கூட இல்லைங்க இது வந்து ஏடிசிபி ஆஃபீஸுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குதுங்க இந்த பார்க் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரை அப்படியே இங்கே உரிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குங்க நிறைய வேப்ப மரம் நிறைய அரச மரம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் இது வந்து குட்டி ஸ்கேட்டிங் கிரவுண்டுங்க குட்டி குழந்தைங்களாக பழகிறக்கு இந்த கிரவுண்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த லைன் ஃபுல்லுமே இங்கே லைன் லைனாக இந்த மரத்தடி நல்ல மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அந்த லைன் ஃபுல்லுமே இந்த வேப்ப மரமும் அரச மரமும் தான் ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க இது வந்து ஒரு சின்ன வாட்டர் பார்க்கு கீழேருந்து தண்ணி வருங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குளிர் காலங்கிறனால பையன் விளையாட போகலை இல்லைனா நார்மலாக வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் விளையாடுவோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க நம்மளுக்கே அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உட்காருக்கு இந்த நம்ம ஊரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மங்கி செடி அதெல்லாமே அதெல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பாங்க இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூ கூட நிறைய பூத்துருந்துச்சு இந்த பண்ணைக்கீரை இந்த மாதிரி கீரையெல்லாம் கூட இங்கே வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா செடி பெருசாக இருக்குங்கிறனால அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது ஃபுல்லுமே அரச மரந்தாங்க எவ்வளோ சும்மா கும்மன் வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வேப்ப மரம் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக அரச மரம் ரெண்டு அந்த வழியில் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இழந்த மரம் கூட இருந்துச்சுங்க இழந்த மரத்தில் இப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த குட்டி குட்டி பச்சை கலர் காய் காய்ச்சிருந்துச்சு ஸோ இன்னும் ரெண்டு மூணு வாரம் கழித்து வந்தோம்னு வைங்களேன் நம்மளாம் அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இழந்த மரம் நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது இது ஒரு ஹாஃப்ங்க இந்த பார்க்கு இன்னும் ஒரு ஹாஃப் இருக்குது பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஊட்டியில் சிம்ஸ் பார்க்கில் போனோம்னா எப்படி மேலே மேலே அந்த ரோடு போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்க அதே மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் பிங்க் கலரில் சூப்பராக பூ பூத்து பாவான்னு கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது இதே மாதிரி ரோடுங்க ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த பார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிற ஃப்ரீ பார்க்கு தாங்க பார்க்கிங்கும் வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ அப்பப்போ முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப காமான பார்க்குங்க ஒரு டைம் வந்துட்டு போகலாம் பீச் போகிறப்போ இங்கேயும் வரலாங்க ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டான பிளேஸ் இது போயிட்டு வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ தேர்ட்டி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ வந்ததுக்கப்புறமா இது வந்து நான் நேற்று செஞ்சு வச்சுருந்தேங்க நானும் என் பையனும் சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு கேக் செஞ்சுருந்தோம் சாக்லேட் கேக்கு இதை வந்து நான் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு செஞ்சுருந்தேங்க ஸோ இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு டாப்பிங் ஃபுல்லுமே சாக்லேட்டை வந்து நம்ம நார்மல் டெய்ரி மில்க்காக மெல்ட் பண்ணி மேலே ஊற்றியிருக்கேன் கேக் சும்மா ப்ளஃபியாக வந்திருக்குங்க ஸோ எங்களோட செலிப்ரேஷன் இந்த கேக்கில் தான் இன்றைக்கி அவ்வளோ வாவாக வந்திருக்குங்க இந்த கேக்கு எல்லாத்துக்குமே பிலேட்டேடு வேலண்டைன்ஸ் டேங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லா நாளுமே எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரமாக எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த கேக்கு உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஈஸியான மெத்தடு கேட்குங்க இது ஆக்சுவலாக கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரல் நீள வரைக்கும் பெருசாக வந்திருக்குது ஓ டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஆச்சுங்க ஆரியா வந்து இப
அந்த முட்டுளுந்து இருக்கு இல்லைங்களா வெள்ளை உளுந்து அதை வந்துட்டு ஒரு கிலோ அரிசிக்கு கால் கிலோவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் மாவு கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்துட்டு இந்தளவுக்கு ஃப்ளஃபியாக வர்றது இல்லைங்க மாவு ஆனால் இந்த பொட்டுளுந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவுக்கு கரெக்டாக கால் கிலோ தான் எக்ஸைட்டாக போடும் இல்லைனா அதை கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி கம்மியாகவே போடலாங்க மாவு சும்மா புத 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 புதன்னு ஃபுல்லாக வந்துடுங்க அந்தளவுக்கு நிறைஞ்சிருக்கும் மாவு கிரைண்டருக்கு ஒரு நாலஞ்சு டைம் யூஸ் பண்ணாங்க எதுக்காக இந்த ஃபில்டர் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தொல்லியெல்லாம் சிங்கில் போய் அடைச்சிக்கோங்க அதுக்காக வந்துட்டு இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிப்பேன் கூடவே அந்த தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தண்ணியாக ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஏன் இந்த கலரில் தண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டு உளுந்து வந்து ஊற வச்சது வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரமாக ஊற வைக்கணுங்க அப்போ தான் உளுந்து நல்லா ஊறும் ஸோ அதெல்லாமே ஊறினதுக்கப்புறமா அந்த உளுந்து இருக்கிற இந்த பொட்டு இருக்கிற கலர் வந்து இந்த கலரில் தண்ணியாக மாறிக்குங்க இந்த ரசப்பொடிக்கு வேறு ஏதாவது நீங்கள் பருப்பு பொடி இதெல்லாம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த கருப்புலேருந்தே யூஸ் பண்ணுங்க இதில் வந்து அயன் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகம் கேல்சியம் கண்டென்ட்டு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்னதான் நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து போட்டு நீங்கள் செஞ்சிங்கனாலும் இந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு மனமும் இந்த மாதிரி வரவே செய்யாதுங்க ஸோ உளுந்து களியெல்லாம் கிளறிங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வடிக்கட்டுனால என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து உளுந்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா போச்சுன்னா கூட திருப்பி வந்து நான் உள்ளே போட்டுடலாம் கரெக்டாக எக்ஸ்டேட் அதோடு நிறுத்தணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டைம் அலசி இருக்கிறேன் முக்கா அவசியம் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சுங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் அலசினேன் அப்படின்னா இதுவும் வந்துட்டு க்ளீன் ஆகிடுது களியிறது ரொம்ப கஷ்டமே இல்லாத வேலைங்க ஃபைவ் மினிட்ஸில் வேலை முடிஞ்சிடும் சும்மா நம்ம அரிசி களியிற டைமில் இருக்கிறதுல இந்த ஒர்க்கெலாம் முடிச்சு வச்சிடலாங்க பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு இந்த களியிற வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எனக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து எனக்கு பருப்பு உள்ளே போயிட்டுருக்குது இதை வந்து நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணணும் அதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புதினால நேற்று வாங்கிட்டு வந்ததுங்களா க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் நேற்று வாங்கும்போதே பார்த்தா லைட்டாக நிறைய மணல் இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிட்டேங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாகவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மணல் இருக்குது ஸோ அது மறுபடி ரெண்டு டைம் நிறைய தண்ணி பிடிச்சி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி கீரை நார்மலாக வெந்தய கீரை இது எல்லாத்துலேயுமே இப்போ நிறைய மணலோடு தான் வருதுங்க சீசன் அப்படியான்னு தெரியல அதனால் ரெண்டு மூணு டைம் அலசி காய வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் திருப்பி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டக்குன்னு பண்ண முடியுது அந்த சடனாக வந்து க்ளீன் பண்ண முடியுங்க எவ்வளோ மணல் நிற்குது பாருங்கள் இது மூணாவது டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படி இவ்வளோ மணல் நிற்குது ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க தண்ணி கொஞ்சம் வடிகிறதுக்காக இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பாதியை நான் சட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்குவேங்க பாதி மட்டும்தான் கொஞ்சமாக கிளாத்தில் போட்டு உணர வைக்க போகிறேன் இது வந்து கிச்சன் கிளாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுப்பு மேடை மேலேயே வச்சுட்டு நான் இப்போ இந்த மாதிரி காய் வச்சுருங்க ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வெயில் படும் ஆனால் நான் இப்போ காய் போகிற டைமில் வெயில் இல்லைங்க ஸோ காற்றுலேயே வந்து காஞ்சிட்டா அதுதான் ஓகே இந்த தண்ணி ஃபுடியாக ஃபுல்லாக காயாமல் எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு டப்பாவில் போட்டு சீக்கிரமாக அழுவி போயிடுங்க அதுக்காக நல்லா தண்ணியை காய வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கூட நம்ம எடுத்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆனால் தண்ணி வடியாமல் போட்டு வைக்கக்கூடாது ஸோ மீதம் இருக்கிற இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சட்னிக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஸோ நைட்டு சட்னி கிடையாதுங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்க்கு நைட் டின்னருக்கு வெளியில் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அஞ்சே முக்கால் ஆச்சுங்க ஆரியாமல் பேந்திருச்சாச்சு ஸ்டோரி புக் கையிலே வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருந்திருக்கான் பால் காஃபி எல்லாம் குடித்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கீழே போகலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கோங்க இன்னும் இருட்டலங்க இருட்ட போகுது டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு செவன் ஓ கிளாக் ஆச்சுங்க நாங்கள் வந்துட்டு இந்த டொனேட் பாக்ஸுக்கு வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் அதாவது எங்கள் வீட்டிலேருந்தே கீழே இருக்குங்க இந்த ஊரில் எல்லா பக்கமே இந்த மாதிரி டொனேட் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஆரியாவோட ஷூஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சுங்க யூஸ் பண்ணுனது ஆனால் புதுசாக இருக்கிறது அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறத போட போகிறோம் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஷூஸு பேகு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே போட்டோன்னுவீங்களே அவங்களே வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நிறையா மையமெல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாதது மற்றவங்களுக்கு தேவைப்படும் முடிஞ்சதுன்னா அது எல்லாத்துக்குமே அதை கொடுத்துருங்க ஸோ இது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வெஜிடபிள் ஷாப்ஸ் இருக்குது குட்டி குட்டி இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக டெய்லி ஃப்ரெஷ் வ